Ee, günümüzde özellikle hızlı, tempolu ve stresli yaşam biçimi arasında en sık görülen problemlerden biri aslında e, unutkanlık ve dikkat dağınıklıkları olarak gözlemlenebiliyor. E, özellikle de e, bu süreçlerde zihinsel sorunlarla karşılaşmalar çok fazla. E, çünkü e, bu süreç yoğun çalışma tempoları e, aynı zamanda sürekli artarak devam eden bilgi bombardımanları insanların yoğun stres ve kaygı süreçlerinin tetiklenmeleri, aynı zamanda işte uyku problemleri ve günlük yaşamı tehdit eden bir takım olumsuz yaşam deneyimleri insanların özellikle de unutkanlık ve dikkat dağınıklıkları yaşamaları için çok büyük sebepler arasında sayılabiliyor son zamanlarda. Özellikle unutkanlık şikayetleri belli bir yaş sınırı üzerindeki insanlarda daha çok görülebiliyor. Ve bu unutkanlık şikayetiyle gelen insanların önce nörolojik muayeneleri tamamlandıktan sonra herhangi bir demans süreçleri olup olmadığını yapılan tetkiklerle ölçebiliyoruz. Bununla birlikte bu tetkiklerin sonucunda değerlendirmelerimize göre belirli farmakolojik destekler başlanıyor. Fakat bunlardan da hemen önce mutlaka gerçekleştirdiğimiz bazı test süreçleri, ölçme ve değerlendirme süreçleri bulunuyor. Unutkanlık süreçlerinin dışında da kişiler özellikle kendi çocuklarında çok fazla buna bağlı şikayetlerin olduğunu, dikkat dağınıklıkları özellikle e, hafıza problemleri yaşadıklarından da e, son zamanlarda e, yoğun şikayet e, ettikleri bir e, durum söz konusu. Şöyle özellikle ilk başlarda demans e, diye e, belirtebileceğimiz problemler bizler için önemli e, bir bulgu. Eğer demansı tedavisi yeteri kadar sağlıklı ve zamanında yapılmazsa e, elbette belirli bir zaman dilimi sonrasında bu Alzheimer dediğimiz e, artık beyin küçülmesi halinde devam eden e, patolojilere dönüşebiliyor. E, Tabi bu süreç sadece yetişkinlerde ortaya çıkan bir şey değil. Özellikle e, sınav dönemlerindeki e, çocuklar için de çok ciddi tehdit edici bir faktör haline gelmeye başladı. Unutkanlıklar, hafıza problemleri. Çünkü çok Çocuğun özellikle bilgi birikimi ne kadar yüksek olsa da e, sınava yansıtamaması, özellikle süreç içerisinde e, bunu işlevselliğe dökememesi, e, bilgi birikimini e, sınav esnasında hatırlayamıyor oluşu ya da işte dikkatini dağıtan dış faktörlerin e, mevcut olarak e, devam etmesi e, çocuğun aslında okul başarısından, akademik başarısına ve e, günlük yaşamdaki e, bilgi düzeyini e, kullanmasına ve işlevsel hale getirmesine maalesef ki engel olan faktörler arasında. Evet, tedavi süreci özellikle biz bu tür durumlarda hem çocuklarda hem yetişkinlerde önce ölçme ve değerlendirme süreçlerini tamamlıyoruz. Yani yaptığımız bir takım zihin performans testleriyle ya da e, birbirinden farklı zeka testleriyle e, bu süreci önce somut hale getirip bir veri oluşturuyoruz. E, bu kişiden kişiye değişen bir e, süreç. Herkesin bu anlamda dikkatinin, hafızasının, mantık muhakeme yeteneklerinin derecesi birbirinden farklı. Bunu da bazı dediğimiz gibi birbirinden farklı uygulanan eğitiminin alınması gereken ve profesyonellerce ölçülmesi gereken bir takım testlerle uyguluyoruz. Biz bu testlerin sonucuna göre bir rapor belirliyoruz. Özellikle çocuklarda ve yetişkinlerde bu raporun sonucuna göre de ee, özellikle dikkatinin, hafızasının, mantık muhakeme yeteneklerinin e, hangi derecede olduğunu e, görüp ona göre raporu yorumluyoruz. E, gerektiğinde e, farmakolojik desteğe ihtiyacı olanlar da gerektiğinde ise e, bununla birlikte bazı egzersiz programlarına e, kişileri alıyoruz. Ve yaptığımız bu beyin egzersiz programlarıyla birlikte kişinin e, normalin altında kalmış e, ihtiyacı olan birçok problemi aslında mevcut durumun üzerine taşıyabilmek için geliştirici bir takım egzersizlere ve yönlendirmelere ihtiyaç duyuyoruz. Ve neredeyse en az haftada iki seans bu süreçte bu egzersizleri çalışmak durumunda kalıyoruz. Sonucuna doğru da artık bir süre sonra tekrar aynı testleri uygulayıp kişinin bir önceki performansıyla mevcut performansı arasındaki gelişimini ölçebiliyoruz bu süreçlerde.